এখন আমরা দেখব ডাইনিং ফিলোসফার প্রবলেমটা কিভাবে সিমা ফোর দিয়ে সলভ করা যেতে পারে প্রথমেই আমরা দেখি যে ডাইনিং ফিলোসফার প্রবলেমটা কি জিনিস সো ইন দ্য সেন্টার অফ এ টেবল ইজ এ বল অফ রাইস অ্যান্ড দ্য টেবল ইজ লেড উইথ ফাইভ সিঙ্গেল চপ স্টিক্স অ্যান্ড ফ্রম টাইম টু টাইম এ ফিলোসফার গেটস হাংরি অ্যান্ড ট্রাইস টু পিক আপ দ্য টু চপ স্টিক্স দ্যাট আর ক্লোজেস্ট টু হার When a hungry philosopher has both her chopsticks at the same time, she eats without releasing the chopsticks. And when she is finished eating, she puts down both chopsticks and starts thinking again. So basically, what we have to do is that the philosopher is at the dining table and there is a rice and there is pasta chopsticks only. So, the philosopher is a good thing. The philosopher is a good thing. The philosopher is a good thing. খিদা লাগে তাহলে সে কি করবে সে তার যে দুটো চপস্টিক আছে সে দুটো চপস্টিক নিবে নিয়ে সে দুটো চপস্টিক দিয়ে খেতে থাকবে এবং সে যতক্ষণ খাচ্ছে দুটো চপস্টিক তার হাতেই থাকবে এবং তার যখন খাওয়া শেষ হয়ে যাবে সে দুটো চপস্টিক আবার দুই পাশে রেখে দিবে এবং চিন্তা করতে স্টার্ট করবে সো দিস ইজ দ্য ডাইনিং ফিলোসফার প্রবলেম প্রবলেমটা কোথায় সরি প্রবলেমটা আমি বলছি বাট একটা কন্ডিশন আছে সেটা হচ্ছে কোনো একজন ফিলোসফার সে খেতে পারবে যদি মাত্র তার কাছে দুইটা চপস্টিকই থাকে যদি একটা সিঙ্গেল চপস্টিক থাকে তাহলে কিন্তু সে খেতে পারবে না তাকে খেতে হলে দুটো চপস্টিকই তার হাতে থাকা লাগবে সো এইটাকে আমরা কিভাবে সিমাফোর দিয়ে সলভ করতে পারি সো আমরা যেহেতু এখানে পাঁচটা চপস্টিক আছে পাঁচটা চপস্টিকের জন্য আমরা পাঁচটা সিমাফোর অ্যাপ্লাই করলাম যে একটা লিস্ট অফ সিমা ফোর যে চপ স্টিক্স সো আমি এখানে কিছু নাম্বারিং দিয়েছি সেই নাম্বারিংগুলো হচ্ছে এই রেড কালারেরগুলো হচ্ছে ফিলোসফারের নাম্বারিং আর ইয়েলো কালারগুলো হচ্ছে চপ স্টিকের নাম্বারিং সো আমরা যদি কোনো একটা আইত আইত ফিলোসফারের জন্য চিন্তা করি বা চিন্তা করি যে এটার এই ফিলোসফারটার জন্য যার এখানে আইকুল টু জিরো তো সে প্রথমে কি করবে তার যদি খিদা লাগে সে চেক করবে চপ স্টিক আই আই মিন চপ স্টিক্স জিরো এটা অ্যাভেলেবেল আছে কিনা ওয়েট ফাংশন দিয়ে অ্যান্ড দেন সে দেখবে আই প্লাস ওয়ান মানে চপ স্টিক ওয়ান এটা অ্যাভেলেবেল আছে কিনা এখন আই প্লাস ওয়ানকে আমরা ফাইভ দিয়ে মডিউলাস করেছি যেহেতু এটা একটা সার্কুলার ওয়েতে চলবে রাইট সো দেড়শ আসলে আমাদের এর লেন্থ দিয়ে মডিউলাস করতে হয় তা যাতে তার আগের এলিমেন্ট আমরা ব্যাক করতে পারি ওকে সো মেন কথা হলো সে প্রথমে একটা ওয়েট ফাংশন কল করছে তার লেফট চপস্টিকের উপরে দেন একটা ওয়েট ফাংশন কল করছে তার রাইট চপস্টিকের উপরে সে যদি দুটোই অ্যাভেলেবেল পায় তাহলে সে দুটোই নিবে এবং সে খেতে থাকবে যখন তার খাওয়া শেষ হয়ে যাবে সে তখন দুটো চপস্টিককে আবার অ্যাভেলেবেল করে দিবে দ্যাট মিন্স টেবিলে রেখে দিবে সো দিস কোড ইজ অ্যাভেলেবেল অর অ্যাপ্লিকেবল ফর অল দ্য ফিলোসফার্স রাইট সব ফিলোসফারই ই সিস্টেমটা ফলো করবে প্রথমে সে তার বামেরটা নিবে তারপর সে ডানেরটা নিবে দেন খাওয়া শুরু করবে খাওয়া শেষে সে বামেরটা রেখে দিবে দেন ডানেরটা রেখে দিবে বাট প্রবলেমটা কোথায় গেস ওয়াটস কামিং ডেড লক হতে পারে ডেড লক ইজ কামিং কীভাবে ডেড লক হতে পারে আমরা একটা সিনারিও চিন্তা করি যে সিনারিওতে আমরা মনে করি যে এখানে যে পাঁচজন ফিলোসফার আছে পাঁচজনেরই একই সাথে খিদা পেয়েছে এখন পাঁচজনেরই যদি একই সাথে খিদা পাই আমরা যদি আগের কোডটা দেখে আসি আমরা দেখতে পাই যে প্রত্যেকটা ফিলোসফারই এই লাইনটা এক্সিকিউট করবে তার প্রথম লাইন রাইট সো প্রত্যেকটা ফিলোসফারের জন্য তার প্রথম লাইনটা কি যে লেফট চপস্টিকটাকে অ্যাকোয়ার করা সো এই এই ফিলোসফারটা এই চপস্টিকটা নেবে এই ফিলোসফার এই চপস্টিক এই ফিলোসফার এই চপস্টিকটাকে নেবে এই ফিলোসফার এই চপস্টিকটাকে নেবে এ একে নেবে সো প্রত্যেকে যখন খিদা পাবে একই সাথে এবং প্রত্যেকেই যখন তার লেফটটাকে নিয়ে ফেলবে দেখা যাবে কেউ আর তার রাইট সাইডে যে একটা চপস্টিক দরকার তার আর একটা সেকেন্ড চপস্টিক দরকার সেই সেকেন্ড চপস্টিকটা খুঁজে পাবে না তাই না সো তাতে করে কি হবে সবাই যদি তার পাশেরটাই নিয়ে ফেলে কোনো ফিলোসফারই সেকে চপস্টিক খুঁজে পাবে না 
যাতে করে তার খাওয়াটা স্টার্ট করতে পারে সো আলটিমেটলি কি হচ্ছে আলটিমেটলি কোনো ফিলোসফারি আসলে খাওয়া স্টার্ট করতে পারছে না সো কনসিকুয়েন্টলি দে মে ডাই ফ্রম স্টারভেশন তাই না সো স্টারভেশন হতে পারে সো দিস ইজ দ্য সিনারিও তো এই স্টারভেশন বা ডেড লক যেটা যেটা ডেড লকের দিকে যায় এই ডেড লকটা ব্রেক করার তাহলে ওয়েটা কি মানে ডেড লকটাকে ব্রেক কিভাবে করবো বা কিভাবে কোডিং করলে এই ডেড লকটা আমরা এই প্রবলেমটাতে পড়তে না পারি সো হাউ টু প্রিভেন্ট ডেড লক ইউ ডোন্ট নিড টু সলভ দ্য প্রবলেম ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য প্রবলেম রাইট ওকে সো আমরা দেখি যে আমরা কি করলে এই প্রবলেমটাই আমরা পাবো না সো প্রবলেম না পেলে তো আসলে ওটা সলভ করার প্রয়োজন হয় না তাই না সো আমরা দেখি কিভাবে হাউ টু প্রিভেন্ট ডেড লক ইন দিস সলিউশন সো প্রথমে যে সলিউশনটা দিয়েছে যে অ্যালাউ অ্যাট মোস্ট ফোর ফিলস ওভার টু বি সিটিং সাইমালটেনিয়াসলি অ্যাট দ্য টেবল মানে হচ্ছে আমার টেবিলে তো হচ্ছে পাঁচটা পজিশান ছিল সো আমি পাঁচটা পজিশানে বলবো পাঁচজন বসতে পারবে না চারজন বসতে পারবে সো চারজন বসতে পারলে কি হবে সো প্রত্যেকে তার লেফটেরটা নিলেও একটা চপস্টিক হয়তো ফাঁকা থেকে যাবে সো একজন না একজন ফিলোসফার খাওয়া স্টার্ট করতে পারবে সো আলটিমেটলি সবারই খাওয়া হবে সো অ্যালাউ ফোর ফিলোসফার ওর আমরা বলতে পারি এন মাইনাস ওয়ান নাম্বার অফ ফিলোসফারকে আমরা যদি অ্যালাউ করি তাহলে এই ডেড লক সিনারিওটা অ্যারাইজ না হতে পারে অথবা আরেকটা সিনারিও কি হতে পারে অ্যালাউ এ ফিলোসফার টু পিক আপ হার চপস্টিক অনলি ইফ বোথ আর অ্যাভেলেবেল সে আমরা আগে সলিউশনে দেখেছিলাম কি সে প্রত্যেকে তার লেফটেরটা নিয়ে ফেলতো তাই না আগেই তারপর রাইটেরটা চেক করতো তো এখন আমরা কি করবো লেফটেরটা আগেই নিয়ে ফে না ফেলে আমরা দেখব লেফট অ্যান্ড রাইট এই ফিলোসফারের জন্য দুইটাই অ্যাভেলেবেল আছে কিনা যদি দুইটাই অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে শুধুমাত্র সেই দুইটাকে নিবে না হলে একটাও নিবে না সো এটা একটা সলিউশন হতে পারে আর একটা সলিউশন হচ্ছে অ্যাসিমেট্রিক সলিউশন সেটা কি যে অড নাম্বার ফিলোসফারদেরকে আমরা বলবো ওরা লেফট চপস্টিক নেবে দেন রাইট চপস্টিক নেবে আর ইভেন নাম্বারদেরকে বলবো তারা রাইট চপস্টিক আগে নেবে লেফট চপস্টিক পরে নেবে এটা একটা অ্যাসিমেট্রিক সলিউশন তাহলে এটা কিভাবে কাজ করতে পারে আমরা যদি আবার একটু নাম্বারিংগুলো নিয়ে নিই ধরলে আমি পাঁচজন আমার ফিলোসফার আছে অ্যান্ড এগুলো হচ্ছে আমার চপস্টিকের নাম্বার সো প্রথমে আমরা দেখি যে জিরো সে হচ্ছে ইভেন ইভেনের সময় আমরা কি বলেছি সে তার রাইটেরটাকে আগে নিবে লেফটেরটাকে সে পরে নিবে আচ্ছা সমস্যা নেই এ হচ্ছে অট সে তার লেফটেরটাকে নিতে যাবে কিন্তু দেখবে লেফটেরটা অ্যাভেলেবেল নাই সে এটা পাবে না ঠিক আছে ও হচ্ছে অট সরি ইভেন সো সে তার রাইটেরটাকে নিয়ে ফেলবে লেফট সে অর সে লেফটেরটা কি সে পাবে না কারণ এটা অলরেডি একজন নিয়ে ফেলেছে দেন এটা হচ্ছে ইভেন নাম্বার সে তাহলে তার কোনটা নেবে রাইটেরটাকে আগে নেবে অ্যান্ড জিরো জিরো তো রাইটেরটাকে আগে নিয়েছিল সো জিরো এখন কি চেক করবে সে চেক করবে এখন তার লেফটেরটা নেওয়ার কথা কিন্তু সে হয়তো কোনো কারণে লেফটেরটা পাচ্ছে না কারণ আরেকজন সেটা নিয়ে ফেলেছে সো ওয়ান তো এখন এখানেই আটকে আছে টু সে তার লেফটেরটা নেবে এটা অ্যাভেলেবেল আছে সো টু এই ফিলোসফারটা খাওয়া স্টার্ট করতে পারবে থ্রি তো এখন এটার উপরে আটকে আছে ফোর তার লেফটেরটাকে নেবে যেহেতু আগে রাইটেরটা নিয়েছে সো ফোরও খাওয়া শুরু করবে সো এই সিনারিওতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে দুইজন ফিলোসফার কিন্তু খাওয়া স্টার্ট করতে পারছে সো কোনোভাবে যদি একজন ফিলোসফারও খাওয়া স্টার্ট করতে পারে বাকিরাও এক সময় না এক সময় তাদের খাওয়া স্টার্ট করতে পারবে কারণ ওদের খাওয়া এক সময় শেষ হয়ে যাবে অ্যান্ড চপস্টিকগুলো অ্যাভেলেবেল হবে সো এটাও একটা সলিউশন এটাকে আমরা বলে আসি মেট্রিক সলিউশন সো এখানে আমরা জাস্ট তিনটা ওয়ে দেখলাম যে এই তিনটা ওয়ে ফলো করেও আমরা এই ডাইনিং ফিলোসফার প্রবলেমে ডেড লক অ্যাভয়েড করতে পারি যে ডেড লক সিনারিওটা বা স্টারভেশন সিনারিওটা ক্রিয়েট হয় সেটা অ্যাভয়েড করতে পারি